हेलो फ्रेंड्स दिस इज दीपक पिछले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन करवाया था आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डेट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल को हम लोग स्ट्रिंग लिटरल पूल भी बोल देते हैं ओके तो बेसिकली आज मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया है बिकॉज होता क्या है जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो या फिर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो सबसे पहले बात आती है कि वो एक्चुअल में स्टोर कहां पर होता है तो आज मैं आप लोगों को यही कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि एक्चुअल में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हो तो वो कैसे स्टोर होता है और कहां पर स्टोर होता है ओके तो ये टॉपिक आज हम लोग डीपली पढ़ेंगे ओके तो देखो तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है क्या है देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एक स्पेशल मेमोरी लोकेशन होता है जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवाने के लिए बनाया गया है मैंने आप लोगों को जेवीएम आर्किटेक्चर में एक डायग्राम बनवाया था जेवीएम आर्किटेक्चर का प्रॉपर एक डायग्राम हम लोगों ने किया था डायग्राम की इमेज आप यहां पर देख सकते हो देखो इसके अंदर क्लास लोडर करवाया था मैंने ये जेवीएम का प्रॉपर आर्किटेक्चर है जिसमें क्लास लोडर होता है देन मेमोरी एरियाज होते हैं फाइव टाइप्स के मेमोरी एरियाज होते हैं एंड एग्जीक्यूशन इंजन होता है देन जे एन आई एंड नेटिव मेथड लाइब्रेरीज होते हैं तो क्लास लोडर का डायग्राम याद है मैंने आप लोगों को ये वाला पार्ट करवाया था क्लास लोडर का डीपली देन मेमरी एरियाज मेमरी एरियाज मैंने आप लोगों को फाइव टाइप्स के बताए थे ओके एंड देन ये हो गया एग्जीक्यूशन इंजन तो यहां पर अगर हम लोग बात करें जेवीएम आर्किटेक्चर की तो फाइव टाइप्स के मेमरी एरियाज होते हैं ओके okay? और यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि कौन सा वेरिएबल वेरिएबल कहां पर मेमरी ऑक्यूपाई करेगा स्टेटिक वेरिएबल कहां पर मेमरी ऑक्यूपाई करेगा देन करंट रनिंग मेथड कहां पर मेमरी ऑक्यूपाई करेंगे लोकल एंड इंस्टांस वेरिएबल कैसे मेमरी एलोकेट करते हैं ओके okay? तो ये तो बात हो गई है जब आप सिंपल प्रोग्राम क्रिएट करते हो ओके बट अगर हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो फिर वो मेमोरी एलोकेशन कैसे करता है अब मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर देता हूं ओके तो यहां देखो कौन कौन से मेमोरी एरियाज मैंने अभी आप लोगों को बताए थे डेट इज मेथड एरिया देन हीप एरिया देन स्टैक एरिया देन पीसी रजिस्टर एंड देन नेटिव मेथड एरिया ओके तो ये फाइव टाइप्स के मेमोरी एरियाज होते हैं जेवीएम के अंदर ओके okay? अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्ट्रिंग जो था स्ट्रिंग के लिए जो स्पेशल मेमोरी लोकेशन होता है वो कौन सा है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल 1.6 वर्जन तक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो है 1.6 वर्जन तक वो किसमें प्रेजेंट था मेथड एरिया के अंदर प्रेजेंट था बट आफ्टर 1.6 पॉइंट सिक्स डेट इज वन पॉइंट वर्जन से उन्होंने क्या कर दिया है एस सी पी डेट इज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल को शिफ्ट कर दिया किसके अंदर हीप एरिया के अंदर तो ये मेन पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है 1.6 पॉइंट सिक्स वर्जन तक मेथड एरिया या फिर परम जन परमानेंट जनरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ओके okay? तो पहले एस वो 1.6 पॉइंट सिक्स वर्जन तक एस मेथड एरिया के अंदर था और अब की बार उन्होंने शिफ्ट कर दिया किसके अंदर हीप एरिया के अंदर क्यों क्योंकि इसके अंदर साइज जो होता था एस का साइज जो होता था वो कांस्टेंट रहता था बट हीप एरिया के अंदर वो अपना साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है ओके तो एट प्रेजेंट एस जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है हीप एरिया के अंदर तो अब हम लोग बात करेंगे डेट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है हीप एरिया के अंदर ओके तो ये देखो यहां पर ये आ गया मेरे पास हीप एरिया दिस इज हीप एरिया एंड दिस इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल डेट इज एस सी पी ओके तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एक स्पेशल मेमोरी एरिया होता है जो हीप एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्टोर करवाने के लिए काम आता है ओके okay? अब कैसे देखो मैं एक काम करता हूं यहां पर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं तो तो यहां देखो यहां पर मैंने क्या किया एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग एस वन टू न्यू स्ट्रिंग और फिर मैंने यहां पर कोई भी एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया फॉर एग्जांपल दीपक के नेम से ओके okay? तो ये मैंने क्या किया 
एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया ओके okay? अब ये क्या काम करेगा वो चीज समझ लेते हैं देखो अब यहां पर मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया डेट एस एस वन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसकी वजह से बनता है बिकॉज ऑफ न्यू की तो मैंने क्या बताया था जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसमें मैं भी एलोकेट करते हैं एरिया के अंदर तो क्या होगा यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा डेट एस दीपक के नेम से और इसके अंदर एस वन पॉइंट करने लग जाएगा इसको एस वन पॉइंट करने लग जाएगा तो स्ट्रिंग एस वन इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग दीपक ये क्या काम करेगा मैंने न्यू कीवर्ड का यूज किया तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और न्यू कीवर्ड की वजह से जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो किसमें होती है हीप एरिया के अंदर तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और एस जो है वो किसको पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लग जाएगा ओके बट यहां पर मैं क्या कर रहा हूं एक लिटरल भी बना रहा हूं तो एक पॉइंट का ध्यान रखना जब भी आप लिटरल स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट करते हो तो वो हमेशा स्ट्रिंग कांस्टेंट पोल के अंदर भी मेमोरी एलोकेट करता है तो एक और ऑब्जेक्ट यहां पर भी क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर क्या आ जाएगा स्ट्रिंग लिटरल डेटस दीपक यहां पर आ जाएगा क्लियर ए पॉइंट तो अगर मैं स्ट्रिंग एस वन इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग दीपक अगर मैं इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं स्ट्रिंग क्लास का तो न्यू कीवर्ड मैंने यूज किया हुआ है जिसकी वजह से हीप एरिया के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा और एस वन जो है वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा ओके बट मैंने स्ट्रिंग लिटरल भी क्रिएट किया हुआ है तो स्ट्रिंग लिटरल जो है वो यहां पर एस सी पी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा क्लियर है पॉइंट तो इस केस में यहां पर कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं टू ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट हुए हैं ये मेन चीज है जो आपको ध्यान रखना है ओके अब अगर मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से क्रिएट कर देता हूं स्ट्रिंग एस टू इक्वल्स टू यहां पर मैंने डायरेक्टली कर दिया फॉर एग्जाम्पल दीपक ओके या फिर अभी हम लोग दीपक नहीं अभी हम लोग कोई और नेम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर नेम ले लिया राहुल ओके तो मैंने लिख दिया स्ट्रिंग एस टू इक्वल्स टू राहुल तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूं स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट कर रहा हूं तो स्ट्रिंग लिटरल जो है वो कहां पर मेमोरी एलोकेट करेगा एस के अंदर तो यहां पर अगेन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड एस टू जो है वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा क्लियर है पॉइंट तो इस केस में आप लोग देख रहे हो इस केस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है ओके अगर मैं स्ट्रिंग एस वन इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग दीपक करता हूं तो ये दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा कहां पर एक करेगा हीप एरिया के अंदर बिकॉज मैंने न्यू कीवर्ड का यूज किया हुआ है एंड ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमेशा हीप एरिया के अंदर मेमोरी एलोकेट करते हैं ओके एंड लिटरल के लिए भी एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा किसके अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर या फिर स्ट्रिंग लिटरल पूल के अंदर इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल पूल भी बोलते हैं तो ये एक और ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट कर देगा फॉर फ्यूचर यूज ये फ्यूचर में हम लोग इस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं इसीलिए इसने यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट पॉइंट कर दिया क्लियर है पॉइंट और ये ऑब्जेक्ट जो है इसको रेफर कौन कर रहा है ये चीज ध्यान रखना इसका जो रेफरेंस होगा वो जेवीएम इंटरनली क्रिएट करता है इंटरनली पॉइंट करता है तो इस केस में क्या है ये ऑब्जेक्ट को जेवीएम इंटरनली पॉइंट करेगा जेवीएम खुद से कोई रेफरेंस क्रिएट करके वो पॉइंट करेगा डेट मीन्स के इसके लिए भी जेवीएम इंटरनली रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करता है ओके बट अगर मैं यहां पर लिखता हूं स्ट्रिंग एस टू इक्वल्स टू राहुल तो ये डायरेक्टली स्ट्रिंग लिटरल पुल या स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एंड एस टू जो है वो यहां पर इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा क्लियर है पॉइंट तो आई होप ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर मैं इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो वो टोटल टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है वन इज इन हीप एरिया एंड सेकेंड इज इन एस सी पी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल बट अगर मैं इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो ये सिर्फ एस के अंदर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा इस केस में टोटल टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं और इस केस में टोटल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और इसी वजह से हम लोग ज्यादातर 
इस टाइप से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं ये पॉइंट ध्यान रखना इस टाइप से जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग क्लास का तो ये ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है और जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनेंगे प्रोजेक्ट आपका उतना हैवी हो जाएगा और प्रोजेक्ट हैवी हो गया तो वो स्लो डाउन हो जाएगा तो प्रोजेक्ट स्लो आपका नहीं होना चाहिए और इस वजह से ऑब्जेक्ट्स कम बनाने और ऑब्जेक्ट्स कम किसके अंदर बनते हैं इस केस में तो स्ट्रिंग एस टू इक्वल्स टू राहुल के केस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट होगा ओके सो आई होप ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर ये किस टाइप से मेमोरी लेता है वो भी चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा ओके okay? अब यहां पर एक चीज इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर क्या गार्बेज कलेक्शन अकर हो सकता है देखो हीप एरिया के अंदर अगर इस ऑब्जेक्ट को कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा तो ये गार्बेज कलेक्शन के लिए आ जाएगा ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर मेथड वो इसको डिलीट कर देगा ओके बट क्या इस केस में जैसे इसको हम लोग रेफर तो नहीं करवा रहे थे जेवीएम इंटरनली कर रहा था बट क्या ये चीज गार्बेज कलेक्शन के थ्रू डिलीट हो सकता है नहीं ये पॉइंट इंटरव्यू में पूछ सकते हैं तो ध्यान रखना एस के केस में स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के केस में गार्बेज कलेक्शन वर्क नहीं करता क्यों क्योंकि इसको जेवीएम इंटरनली पॉइंट कर रहा होता है इंटरनली रेफरेंस कर रहा होता है तो इस वजह से एस जो है वो गार्बेज कलेक्शन के लिए नहीं होता ओके तो यहां पर ऑब्जेक्ट्स कभी भी डिलीट नहीं होंगे क्लियर है पॉइंट सो आई होप ये मेन मेन पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर क्या चीज स्टोर होती है और किस टाइप से स्टोर होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं ओके okay? अब मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल केसेस करवा देता हूं स्पेशल केसेस में के अगर आप सेम ऑब्जेक्ट सेम लिटरल ऑब्जेक्ट दोबारा से क्रिएट करते हो तो वो फिर कैसे मेमोरी एलोकेट करेगा सेम इस केस में अगर आप दोबारा से सेम नेम का ऑब्जेक्ट सेम लिटरल अगर आप प्रोवाइड करते हो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सेम लिटरल प्रोवाइड करते हो तो वो कैसे मेमोरी एलोकेट करेगा ओके तो कुछ स्पेशल केसेज अब हम लोग यहां पर कर लेते हैं ओके तो देखो तो यहां देखो यहां पर मैंने क्या किया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग एस वन इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जाम्पल दीपक ओके तो मैंने अभी बताया था ये क्या काम करेगा एस वन नेम का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा जो किसको पॉइंट करेगा ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा ओके और इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी दीपक क्लियर है पॉइंट और साथ ही साथ ये एक ऑब्जेक्ट यहां पर भी क्रिएट कर देगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस ये फ्यूचर यूज के लिए यहां पर भी एस के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा ओके तो इस केस में देख रहे हो इस केस में कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं दो ऑब्जेक्ट्स यहां पर क्रिएट हो गए ओके सेम अगर मैं यहां पर दोबारा कोई स्ट्रिंग क्रिएट करता हूं फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने किया स्ट्रिंग एस टू इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और यहां पर मैंने आपके बार क्या लिख दिया फॉर एग्जाम्पल राहुल यहां पर प्रोवाइड कर दिया ओके तो इस केस में भी सेम हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट ये यहां पर बनेगा इसके अंदर राहुल आ जाएगा एंड एस टू जो है वो इसको पॉइंट करेगा एंड फ्यूचर यूज के लिए एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट ये यहां पर भी क्रिएट कर देगा डेट मीन्स के टू ऑब्जेक्ट इस केस में भी टू ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट हो गए ओके बट अगर मैं आपकी बार एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग एस थ्री इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और यहां पर मैंने सेम लिटरल प्रोवाइड कर दिया ये चीज यहां पर मैंने सेम लिटरल प्रोवाइड कर दिया ओके तो ये क्या काम करेगा न्यू की वर्ड का यूज किया है मैंने तो S3 जो है वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्यों क्योंकि मैंने यहां पर प्रॉपरली लिखा हुआ है स्ट्रिंग S3 थ्री इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग तो ये एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करेगा हीप एरिया के अंदर एंड S3 जो वो इसको पॉइंट करेगा ओके अब लिटरल भी मैं क्रिएट कर रहा हूं तो ये क्या काम करेगा दीपक नेम का एक और वेरिएबल ये यहां पर क्रिएट कर देगा नहीं ये पॉइंट ध्यान रखना अगर मैं सेम लिटरल प्रोवाइड करता हूं तो उस केस में ये दोबारा यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा ये चेक करेगा कि क्या सेम नेम का ऑब्जेक्ट क्या सेम लिटरल ऑब्जेक्ट यहां पर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है एस के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है 
अगर सेम ऑब्जेक्ट उसको मिल गया सेम ऑब्जेक्ट वैल्यू अगर उसको मिल गई तो वो यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है ओके तो इस केस में अगर हम लोग बात करें तो कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए एक ही ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट हुआ है बट ये एक ऑब्जेक्ट कब क्रिएट हुआ है अगर सेम वैल्यू है सेम लिटरल अगर यहां पर है तो वो एस के अंदर दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करे क्लियर है पॉइंट सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा ओके देन अगर मैं यहां पर इस टाइप से क्रिएट करता हूं फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा स्ट्रिंग एस फोर इक्वल्स टू मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल अब कोई थर्ड नेम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अमित ओके मैंने ये चीज लिख दिया तो ये क्या काम करेगा अमित नेम का यहां पर डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा डेट इज अमित एंड एस फोर जो है वो किसको पॉइंट करेगा वो इसको पॉइंट करेगा जबकि इन दोनों को कौन पॉइंट कर रहा है इन दोनों को जो जेवीएम है वो इसी को पॉइंट कर रहा है जेवीएम इंटरनली इनको रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है ओके तो अमित के लिए वो एक ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट करेगा और S4 जो है वो उसको पॉइंट करने लग जाएगा इस केस में हीप एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है ओके तो इस केस में यहां पर कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसने क्या किया है सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट किया है ओके बट अगर मैं यहां पर लिख देता हूं क्या चीज स्ट्रिंग एस फाइव इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल दीपक तो अब की बार वो क्या काम करेगा अब ये चीज अगेन सर्च करेगा ध्यान रखना अगर कभी भी एस के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो पहले यही चीज चेक करता है कि क्या क्या सेम लिटरल ऑब्जेक्ट यहां पर बना हुआ है या नहीं बना हुआ तो ये यही चीज चेक करता है क्या सेम लिटरल ऑब्जेक्ट यहां पर बना हुआ है या नहीं बना हुआ अब यहां पर क्या है दीपक नेम का लिटरल है तो क्या दीपक नेम का यहां पर कोई लिटरल बना हुआ है हाँ यहां पर उसको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसकी वैल्यू क्या है दीपक है यहां पर भी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं जिसकी वैल्यू क्या है दीपक है तो इस केस में वो क्या करेगा एक भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा क्लियर है पॉइंट एंड एस अब की बार ये जो पार्ट है ये एस एस फाइव जो है वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा जो जेवीएम इंटरनली पॉइंट कर रहा था आपके बार वो पॉइंट नहीं करेगा एस फाइव रेफरेंस वेरिएबल जो है वो आपके बार दीपक को पॉइंट करने लग जाएगा ओके okay, तो इस केस में देख रहे हो यहां पर एक भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ क्लियर है पॉइंट तो ये चीजें मेन आपको ध्यान रखनी है कि यार किस केस में कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं ओके एंड एस का क्या रूल होता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है ना तो पहले चेक करेगा कि उसके अंदर जो मैं लिटरल स्टोर करवा रहा हूं वो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या नहीं अगर पहले से एग्जिस्टिंग है तो वो दोबारा क्रिएट नहीं करेगा और ये जो है ये इसी को पॉइंट करने लग जाएगा अगर यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने क्या किया स्ट्रिंग एस सिक्स इक्वल टू यहां पर मैंने फिर से दीपक बना दिया तो क्या अब की बार अब की बार ये क्या काम करेगा ध्यान रखना ये जो एस है ये भी इसी को ही पॉइंट करेगा ये दोबारा से न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा क्लियर है पॉइंट तो इस केस में भी आप लोग देख रहे हो जीरो ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होंगे एक भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा क्लियर है पॉइंट तो ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए ये वर्किंग आपको पता होनी चाहिए कि एस के अंदर किस हिसाब से किस वे से यहां पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं एंड एस का एक ही मेन रूल है कि अगर सेम लिटरल ऑब्जेक्ट यहां पर प्रेजेंट है तो वो दोबारा नहीं क्रिएट करेगा और अगर आप दोबारा क्रिएट करते हो तो S6 जैसे S5 फाइव एंड एस है तो ये दोनों एक को ही पॉइंट करने लग जाएंगे ओके एंड इसके इसमें ये जो मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग्स क्रिएट करता हूं ये सिर्फ एस सी पी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पोल या फिर स्ट्रिंग लिटरल पोल के अंदर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है हीप एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता बट अगर मैं न्यू कीवर्ड का यूज करता हूं तो उस केस में वो हीप एरिया के अंदर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एंड एस के अंदर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा क्लियर है पॉइंट 
तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कि एस के अंदर एंड हीप एरिया के अंदर स्ट्रिंग्स किस टाइप से मेमोरी एलोकेट करते हैं ओके सो आई होप ये टॉपिक्स ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ओके okay? तो ये थे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या पॉइंट्स थे देखो मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वो 1.6 वर्जन तक वो मेथड एरिया के अंदर था बट 1.7 वर्जन से वो किसके अंदर आ गया है किसके अंदर शिफ्ट कर दिया हीप एरिया के अंदर शिफ्ट कर दिया क्यों ताकि वो अपना साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सके ओके देन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल एक स्पेशल मेमरी लोकेशन होता है जो स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट स्टोर करवाने के लिए काम आता है ओके एंड एस को हम लोग स्ट्रिंग लिटरल पूल भी बोल देते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल को हम लोग स्ट्रिंग लिटरल पूल भी बोल देते हैं ओके अब इसके अंदर आप लोग ध्यान रखना जैसे अब ये है इसको हम लोग पॉइंट नहीं करवा रहे किसी से हम लोगों ने कोई रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट नहीं करवाया तो जेवीएम इंटरनली इसको पॉइंट करता है ओके okay? तो इसी वजह से ये गार्बेज कलेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता ध्यान रखना एस स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो भी मेमोरी एरिया है वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता क्यों नहीं होता है क्योंकि जेवीएम इंटरनली उसको रेफर कर रहा होता है ओके देन आपको पता होना चाहिए कि यार इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है अगर मैं इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं और इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो वो कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है अगर मैं इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो वो दो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और मिनिमम एक ऑब्जेक्ट तो वो क्रिएट करेगा ही करेगा दो ऑब्जेक्ट्स कब क्रिएट करता है अगर मैं न्यू कीवर्ड बनाता हूं और ये वाला लिटरल यहां पर प्रेजेंट नहीं है तो उसके इसमें उसने क्या किया है एक ऑब्जेक्ट यहां पर और एक ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट कर दिया बट अगर मैं दोबारा से सेम लिटरल प्रोवाइड कर देता हूं न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो ये तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट करेगा बट एस के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा क्लियर है तो इस केस में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ बट इस केस में क्या होता है मैक्सिमम ही एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और वो भी कहां पर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर ओके तो इस टाइप से यहां पर मैक्सिमम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और हो सकता है मिनिमम एक भी ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो ओके तो इसी वजह से हम लोग ज्यादातर ये चीज यूज करते हैं क्लियर है पॉइंट अब ये इस टाइप से क्यों बनाया गया है एस का यहां पर क्या यूज है ये चीज मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा ओके क्योंकि ये फ्यूचर यूज के लिए बनाया गया है तो इसका कुछ ना कुछ यूज तो होना चाहिए अब इतनी मेहनत की है जब जावा डोलपर्स ने तो इसका कुछ स्पेशल यूज तो होना चाहिए तभी हम लोगों ने ये चीज अलग से एस क्रिएट की है ओके तो इसका बनाने का मेन रीजन क्या था प्रोजेक्ट्स में ये किस टाइप से यूज होता है ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर डीपली एक्सप्लेन भी करूंगा सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग करेंगे कि वाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल मैंने याद है मैंने आप लोगों को पिछले ट्यूटोरियल के अंदर बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं ना तो वो ऑब्जेक्ट्स किस टाइप के होते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं इम्यूटेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है ये चीज मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा और साथ के साथ बताऊंगा कि एस का प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या रोल होता है किस टाइप से ये काम करता है ओके okay? इसका रियल वर्ल्ड यूज क्या होता है ओके okay? तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का यूज देखेंगे प्रोजेक्ट्स में एंड ऑब्जेक्ट इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे ओके सो आई होप आज आप लोगों को स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल से रिलेटेड ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे डिफरेंट केसेस समझ में आ गए होंगे और भी केसेस हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे और भी डिफरेंट केसेस देखेंगे जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ओके तो कुछ केसेज आप लोगों को ये वाले ध्यान रखने हैं और कुछ केसेज में आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर भी एक्सप्लेन करूंगा ओके सो आई होप ये टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अगर कोई भी डाउट है स्ट्रिंग से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो ओके थैंक यू